ഹലോ എവ്രി വൺ അസ്സാമു അലൈക്കും അപ്പം നമ്മളിന്നിവിടെ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മളുടെ വീട്ടിലൊക്കെ എപ്പോഴും അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് ഒരു മെക്സിക്കൻ റൈസ് ആണ് അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ടര കപ്പ് ബസ്മതി റൈസ് ക്ലീൻ ചെയ്ത് ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് കുതിർത്ത് വെക്കണം ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു സ്ട്രെയിനറിലേക്ക് മാറ്റണം ഇനി റൈസ് തയ്യാറാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മിക്സീൻ്റെ ജാറിലേക്ക് എട്ട് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി രണ്ട് മീഡിയം സൈസ് വലിയുള്ളി അതിതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തത് കുറച്ച് വലിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി കട്ട് ചെയ്തത് മൂന്ന് തക്കാളി മൂന്ന് മീഡിയം സൈസ് തക്കാളി എന്നിവ ചേർത്തിട്ട് നല്ല ഫൈനായിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി അത് നമുക്ക് ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്തിട്ട് ഒരു കടായി വെച്ചെടുക്കണം എന്നിട്ട് അത് ചൂടായതിന് ശേഷം നമുക്ക് കുറച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണം ഒരു ത്രീ ടേബിൾ സ്പൂൺ മതിയാവും നമ്മളുടെ ഓയിൽ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് കഴുകി വെച്ചിരിക്കുന്ന ബസ്മതി റൈസ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കണം അരിങ്ങനെ കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് വറുത്ത് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് അത് ഒന്ന് ഒരു അരി മന്ന് ഒന്ന് വിട്ട് വരുന്ന രീതിയിൽ ആയി തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മിക്സ് അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം എല്ലാ റൈസുമലും കോട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ വേണം അത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇതിലത്തെ വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് ഒക്കെ പോകുന്നത് വരെ ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം എന്നിട്ട് ഇത് ഡ്രൈ ആയി വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഹോട്ട് വാട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മളെടുത്ത റൈസിൻ്റെ ഇരട്ടി വാട്ടറാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ രണ്ടര കപ്പ് റൈസിന് ഒരു ഫൈവ് കപ്പാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കണം ഇടയ്ക്കൊന്ന് നമ്മളുടെ റൈസ് ഉടഞ്ഞു പോവാത്ത രീതിയിലൊന്ന് ഇളക്കി നോക്കണം അപ്പോൾ നമ്മളുടെ റൈസ് റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു അഞ്ച് പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ട് ഒരു കത്തിയോ ഫോർക്കോ എന്തെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഹോളിട്ട് കൊടുക്കണം ഇനി ഇത് ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന റൈസിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഇറക്കി വെച്ച് കൊടുക്കണം ഇനി ഇത് അടച്ച് വെക്കണം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആവിയിൽ കിടന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഫ്ലേവർ ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണത് ശരിക്കും മെക്സിക്കൻ റൈസിൽ പച്ചമുളക് യൂസ് ചെയ്യണില്ല അപ്പോൾ എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഇതിൻ്റെ ഫ്ലേവർ ഇറങ്ങണോട് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പച്ചമുളക് ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പം നമ്മളുടെ റൈസ് നമുക്ക് ചൂടോടെ തന്നെ സെർവ് ചെയ്യാം ഞാനിതിന് സൈഡായിട്ട് തന്തൂരി ചിക്കനാണ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് 